பொதுக்காலத்தின் இருபத்தி நான்காம் ஞாயிறு அன்பிற்குரியவர்களே மனிதர்களாகிய நாம் நம் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கும் துன்பங்களை பொதுவாக இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று நமது முதிர்ச்சியின்மையின் காரணமாக நாமே நமக்கு உருவாக்கி கொள்ளும் துன்பங்கள் இரண்டாவது நாம் சரியானவற்றை செய்தாலும் சரியான முறையில் வாழ்ந்தாலும் பிறரது முதிர்ச்சியின்மையின் காரணமாக நாம் அனுபவிக்கும் துன்பங்கள் முதல் வகையான துன்பங்களை விட இரண்டாம் வகையான துன்பங்கள் நம்மை அதிகம் காயப்படுத்துகின்றன என்பது முற்றிலும் உண்மை அதாவது நம் துன்பங்களுக்கு நாமே காரணம் என்று எண்ணுகின்ற பொழுது அது நமக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருப்பதில்லை அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு வந்துவிடுகின்றது ஆனால் நம் துன்பங்களுக்கு பிறர் காரணமாக இருக்கிறார்கள் என்பதை எண்ணுகின்ற பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ள நம் மனம் தயங்குகிறது அதன் மட்டில் அதிகமாக கவலை கொள்ளுகின்றோம் இப்படிப்பட்ட இரண்டாவது வகையான துன்பங்களை துன்பங்கள் மட்டில் நாம் கொள்ள வேண்டிய அணுகுமுறை என்ன என்பதை இன்றைய வாசகங்கள் நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கின்றன இன்றைய முதல் வாசகத்தில் துன்புறும் ஊழியர் பற்றி வாசிக்கின்றோம் தன் எதிரிகள் தனக்கு எத்தகைய துன்பத்தையும் அவமானத்தையும் தந்தார்கள் என்பதை எடுத்துக் கோரி அந்த துன்பத்தையும் அவமானத்தையும் அவர் எவ்வாறு எதிர்கொண்டார் என்பதையும் எடுத்துரைக்கின்றார் அவரது மனநிலையை ஒரே வரியில் சொல்ல வேண்டுமெனில் தன்னை காயப்படுத்தியவர்களை மீண்டும் காயப்படுத்தாமல் இறைவன் தன்னோடு இருப்பதை உணர்ந்து உள்ள சமநிலையோடு துன்பங்களை எதிர்கொண்டார் என்பதேயாகும் இதுவே துன்பத்தின் மட்டில் நாம் கொள்ள வேண்டிய சரியான மனநிலையாக இருக்கின்றது அன்புக்குரியவர்களை வெளிப்படையாக பார்க்கின்ற பொழுது துன்புறும் ஊழியர் அது செயல்பாடு கையாலாகாத தனத்தின் வெளிப்பாடு என்பது போல இருக்கிறது ஆனால் உண்மை அதுவல்ல உள்ள சமநிலை என்பது வேறு கையாலாகாத தனம் என்பது வேறு காந்தியின் வாழ்வில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு இந்த வித்தியாசத்தை நமக்கு தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றது காந்தியடிகளுக்கும் அவர் மனைவி கஸ்தூரிபாய்க்கும் நடந்த திருமணம் குழந்தை திருமணம் என்று சொன்னால் அது மிகை அல்ல திருமணத்தின் போது காந்திக்கு வயது பதிமூன்று கஸ்தூரிபாய்க்கு வயது பதினொன்று திருமணம் முடிந்த பின்பு கஸ்தூரிபாய் தினம்தோறும் கோவிலுக்கு சென்று வரக்கூடிய பழக்கம் உள்ளவராக இருந்தார் காந்தி ஒரு முறை அவரிடம் நீ கோவிலுக்கு சென்று வரும் வேளையில் சிலர் உன்னை பின் தொடர்கிறார்கள் அவர்கள் மோசமானவர்கள் எந்த மோசமான காரியத்தையும் செய்வார்கள் எனவே நீ கோவிலுக்கு போகாதே என்று சொன்னார் கஸ்தூர்பாய் பதிலாக கடவுள் என்னை காப்பாற்றுவார் என்று சொன்னாராம் எனினும் காந்தி தான் சொன்னபடிதான் கஸ்தூர்பாய் கேட்க வேண்டும் கோவிலுக்கு போகக்கூடாது என்று ஆணையிட்டார் ஆனால் கஸ்தூரிபாயோ மறுநாள் வழக்கம் போல கோவிலுக்கு சென்றார் கோபம் கொண்ட காந்தி அவரை திட்டினார் திட்டுதலை பொறுமையோடு கேட்ட கஸ்தூரிபாய் வழக்கம் போல மறுநாள் கோவிலுக்கு போனார் இன்னும் அதிகமான கோபம் கொண்ட காந்தி தன் மனைவியை அடித்தார் கஸ்தூரிபாய் எந்தவித எதிர்ப்புமின்றி அடியை வாங்கிக் கொண்டார் ஆனால் மறுநாள் மீண்டும் வழக்கம் போல கோவிலுக்கு சென்றாராம் இந்நிகழ்வு மீண்டும் மீண்டும் தங்களது வாழ்வில் நடந்ததாக காந்தி குறிப்பிடுகின்றார் தன் வாழ்வில் நடந்த இந்நிகழ்வை குறிப்பிடும் காந்தியடிகள் இந்நிகழ்விலிருந்து தான் தன் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக பயன்படுத்திய அரசியல் ஆயுதமான அஹிம்சையை நான் வயலன்ஸ் கற்றுக்கொண்டதாக சொல்கின்றார் அஹிம்சையின் சாராம்சம் இதுதான் எது சரியானதோ அதை செய்கின்ற வேளையில் பிறர் தனக்கு எதிராக தீங்கு செய்தார்கள் என்றால் அதை தனது நிலைப்பாட்டிற்காக கொடுக்கப்படக்கூடிய விலையாக ஏற்றுக்கொள்வது எக்காரணம் கொண்டும் திருப்பி காயப்படுத்தாமல் இருப்பது காரணம் அது அன்பிற்கு எதிரானது அன்பிற்குரியவர்களை இயேசுவின் வாழ்வில் நடந்ததும் அதுதான் கடவுளின் சார்பாக நிலைப்பாடு எடுத்து செயல்பட்டதன் காரணமாக முதிர்ச்சியில் உயர்நிலை அடையாத பரிசெயர்கள் அவருக்கு ஏராளமான துன்பங்களை கொடுத்தனர் இந்த துன்பங்களை எல்லாம் இயேசு தாங்கிக் கொண்டார் 
ஏன் அவர்களது முதிர்ச்சியின்மையின் பொருட்டு தான் சாகவும் தயாராக இருந்தார் என் நிலையிலும் அவர்களை திருப்பி தாக்க அவர் துணியவில்லை அன்பிற்குரியவர்களே துன்பத்தில் மட்டில் கையாளாகாத தன்மை என்பது வேறு சமநிலையோடு துன்பங்களை எதிர்கொள்வது என்பது வேறு கையாலாகாத தனம் என்பது உள்ளத்தில் முறுமுறுத்து முணுமுணுத்து கோபத்தால் கொப்பளித்து துன்பங்களை எதிர்கொள்வது உள்ளத்தில் சமநிலையோடு துன்பங்களை அணுகுவதோ வாழ்க்கையின் மட்டில் நாம் கொள்ளுகின்ற சரியான அணுகுமுறையாக பிறரை காயப்படுத்தாமல் பிறரது முதிர்ச்சியின்மையிலிருந்து அவர்கள் வெளியே வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அவர்களுக்கு கொடுப்பது இதுவே உண்மையான அன்பு இந்த அன்பே நம்மை புரிந்து கொள்ளாமல் துன்புறுத்துகிறவர்களை கூட மனம் மாற்றுகின்ற ஆற்றல் வாய்ந்த ஆயுதமாக இருக்கின்றது ஜபம் இறைவா நன்மை செய்வதன் பொருட்டு துன்பங்கள் வந்தால் அந்த துன்பங்களை சரியான மனநிலையோடு எதிர்கொள்வதற்கான தெளிவையும் ஞானத்தையும் எமக்கு கொடுப்பீராக ஆமேன்